小桌子。我们两张桌子各少了一个人，拼在一起吧，要不拼在一起吧。也是够难看的吧。我的性也很强，然后是个非常冷静的女生，但其实她心里也非常柔软。没有，我觉得月月就是有那份单纯，然后有些事情可能还是需要一些理智的东西吧。这一次的经历非常难得，然后我也非常感谢八位小伙伴陪伴着我，然后大家能够在这么短的时间内建立很深厚的友谊，然后创造出独一无二的经历跟回忆。<笑>下次我再得铜牌，你们帮我顶一下就行了，不用搞这些虚头巴脑。好喜欢，可以。把快闪电做成谷仓。伙伴们，开会啦！上去吧。好，我们上去吧。OK。是这样的，我们旗舰店现在不是已经在筹备阶段了吗？那我们整个筹备阶段的这个沟通有个阶段性的共识会，所以呢，我会邀请我们负责落地的同事们一起来跟我们参加。那参加之前呢，就是我先跟大家去沟通两个事情，因为老李和 Choi 的这个离开，所以我们现在需要一名就是负责人。去接手老李对于项目的这个部分的执行，所以你们商议一下。我觉得我可以啊，因为我之前是负责预算的，所以在每个方面我都有涉及到，所以说整体来看的话，我可能了解比较多。然后只不过可能经验和老李比的话相对比较差，但是可能说我会愿意去推进这个执行嘛。OK， 好，那其他伙伴有没有问题？我觉得。九月十六号开业五天，我们这些能搞定吗？这个我觉得是在我们团队和平当一起，肯定是 OK 的。可以，那我没有问题了，没有其他问题。那我们掌声，恭喜一下。好，我想。就是我们找地方，就是我们俩。但是这个问题就是，这个鸡尾酒这个台子这个东西，可能是之后活动完了之后，他就对。我刚刚想过是，就是这种地方掏洞，像做抽屉的那种。对，啊，然后在整体的视觉成像的风格上，其实都是呃比较，都是用一些原生态，然后草垛这样子的一些元素在做，所以其实是视觉上面应该是非常一致的。嗯，对，他们会把。营业额的一部分给捐献过去，然后是偏比较，呃，彩一点的风格在那边。对你好，你好，我是 C C 西文潇。你好，你好，你好，怎么称呼您？啊，我是袁荣。啊、哦，袁荣姐，对，我是新来的实习生。先坐，谢谢。嗯。嗯、呃，咱们的办公环境的话，就是。就一就这层是吧？主要还有楼上开会，还有楼上。OK， 我可以随意参观一下吗？可以。<笑>好，我现在方便带我参观一下吗？可以。OK。这个地方就是大家平常办公的地方。好。像这边的话，就是我们平常的话，是有一些讨论啊什么的，就可以在这边。然后那个板上写的是，他们经常会在这边拿报。明白，明白。嗯。这是什么？这一列为什么这么多铜牌？
，就这这这这是哪一个什么 task 啊？这个这个是没有顺序的，没有顺序是吗？没有顺序的，根据他个人的表现。啊、行，明白，谢谢。哎，我现在有笔吗？我可以写吗？可以的。好，谢谢。那我看到了高脚猪<笑>，高脚猪，我一下醒了。我没哎，他那个就是迷雾森林，是。Hello， 你好，我是新来的实习生，我是 CC。好 ，CC， 好的，好的，俊逸，俊逸。Hello，Hello， 你好，我是新的实习生。对，你们好，你们好，我是 C C。嗯，所以呢，你是谁？可以叫我 Gavin。Gavin， 叫焕文。啊，我叫焕文。OK， 你好，你好。我姓朱。朱， okay, 小朱。OK， 谢谢。你好，我是 C C。Hello， 萌萌。萌萌。Hello， 音乐。音乐 ，OK。你把那个你刚写的公众号的发给芳芳，发给他先，芳芳是吧？好。然后他说八点前要我们定下那个线上的方案，你刚看了那个有什么想法？就牧歌了。城市牧歌，城市牧歌，城市牧歌。那你问他们审核一下。没有，就是王王杰帮忙在在推进。那个微信公众号的那个钉钉上下载不下来，只能截图。有什么我可以帮忙的吗？可以，稍等，我把一个东西发过去。我可以坐你旁边看你在干嘛吗？可以啊，我们只是在采购一些清单的东西。对，黑绿白。就是我们要做一个，一个围挡，你知道围挡是什么吗？呃、uh, ，Not really。嗯，没事，你做吧，好，我可以看一下。就是类似于那种街头那种在墙上那种涂鸦的东西。放在哪里？电音节吗？还是就是那个什么？咱们那个什么？门口，咱们的门口。店门口,门口。然后开业的时候就把它撤掉，但是开业之前它在那里。它是吧？对。可不可以增加一些，比如说跟呃，比如说路过的人的一些互动性之类的？对，有有文字上的互动。有有图案上的吗？比如说，比如。他们可以有马克笔，可以在上面写字。那你觉得他们会停下来写,写的可能大吗、嗯？可能不是特别大，但是我们自己会派自己人去写。OK。三点二十五，我们上去开会吧。那那你坐这儿吧，要不？那你坐这儿吧，要不？好，那你坐这儿。这么近。啊，因为你可能一会儿要第一个先做一下自我介绍，所以坐这里可能会嗯。好。不是一些。你要喝水吗？好，谢谢。好。我们团队中今天有一个人没有来。红影。是吧？看到他朋友圈了，知道他家里面的这个事情。喂，潘总吗？哎，我红影、嗯，早上好，嗯、早上好。对,对、嗯，因为我家里出了一点急事，嗯、然后可能需要请假几天，嗯、这几天可能不能来上班了。我觉得特别的这个意外，嗯，那你一定要坚强，好吧？有什么事情可以需要随时帮忙的，嗯、的也都可以跟我说。谢谢潘总，谢谢潘总，太感谢你了、嗯，我自己也感觉到很抱歉。哎，没事儿，没事儿、嗯，这个东西都能理解的，我觉得这些东西我们都是能理解的。谢谢，谢谢，太感谢您了。保重，一定要坚强。嗯、好的，好，嗯，好，谢谢。嗯
那红影他不在期间的话呢，可能有些工作还是要落在我们自己团队的这个头上，所以大家要多做一些分担，因为毕竟我们是一个团队的，好不好？那那个伙伴们都来了啊。好，那我们欢迎 C C 加入到我们的这个新的团队中来，呃，也希望你能够快速的融入，进入到我们的这个最后的我们的项目的冲刺阶段。好，好，欢迎。接下来的话呢，就会去发布一个我们的新的任务。嗯、老乡鸡即将去推出一款杯装的鸡汤。其实有这样的一个想法，是希望能够带动一股年轻人去喝鸡汤的这个风潮。其实我们这次要做一次联名，上海美术电影制片厂的这个知名的民族动画的 IP， 我们的愿景是打造民族的品牌。所以我希望是说，通过这一次我们的整个的策划，去形成我们的整个国潮的风，然后把这个部分做到极致。那目前来讲呢，我们有四个 IP 是可以去用的：黑猫警长、大闹天空。哪吒闹海，葫芦兄弟，你们要主导并参与到这个项目进行进一步的推进，所以大家一定要非常的这个重视。那我们明天下午一点钟会进行一个内部的过审方案，晚上六点把最终的修改的意见给到上美影。那后天十点钟，我们会向上美影做正式的提案。好吧，那提案的目标是让上美影去接受我们整个联名的内容的策划以及合作方式，达成这个合作的意向。这就是我们这两天的一个任务。那我再说一下我们的整体的分组。分组的规则是这样的：目前金牌最多的是音乐和思思，所以音乐思思你们会分为 A、B 队，作为 A、B 队的队长。OK， 好，你俩请站起来，两位队长 ，A 组和 B 组。好。好，那第二呢？我们会让金牌第二多的三人，就是星辰、萌萌、交换文，可以去选择一队。哦，我直接我选。对。那我选思思。好，你选思思。好。这时候队长是不能拒绝的啊。哦。好。来，萌萌，嗯，月月，月月，好，换文，思思，思思站在后面去，好不好？好，接下来，小猪，你可以去选择一对。选月。那最后 ，C C， 你是选择思思这一组，还是选择我们音乐这一组？呃，我选择思思吧，因为他刚才一直在帮我很多东西。<笑>好的。看来思思真的是很有好人缘啊。<笑>好，那那你到这儿。欢迎。就是这次我们也会去考虑到有经营合同，因为我们现在只有这个人数上有了变化，所以我们会产生两经两通。但是同时，我们也会这个两经两通的设定是基于我们的整个谈判的成功。这个任务的发布，大家是否还有什么问题？那个鸡汤杯有。呃，我会把这个鸡汤杯的那个部分，呃，飞哥去拿一下，然后给大家看一下这个。那同时的话，所有的关于上美影的一些资料的部分，那我也会给到大家，会打包一个文件夹。执行过程中有任何的问题，也可以跟我进行沟通。这个杯子的样型，是两种，所有的部分由你们来决定。然后回去之后，你们先讨论一下这个 IP， 四个 IP， 你们两个组分别想用什么样的 IP？ 四点钟告诉我，但是这个 IP 是不能重合的，谁先告诉我，谁拿到优先权啊？那 OK， 那两位队长，加油！好。
，我们要找个地儿先去讨论一下吧。OK， 我们就坐在这儿啊。可以啊，没有毛病。那我来了。我差点以为是三朵金花是一组，知道吗？三朵金花，我觉得他肯定会选择那边。嗯嗯嗯嗯。我有个想法，就是说做葫芦兄弟，因为葫芦兄弟的角色 characters 很多，它可发挥的空间比较大。然后如果是盲盒的话，它放在里面的话，它其实，比如说我们凑齐多少个葫芦兄弟，最后可以怎怎么着？刚才其实看到的 Sky P， 我觉得我最喜欢的是《大闹天空》，然后我之所以喜欢《大闹天空》呢，也是因为我们之前去那个《菲斯奥姆基家园》，你看到那个机神吗？机神在《西游记》里面有出场过两次，而且还很强，所以我觉得这个可以跟老乡机做一个很好的结合。其实我是比较倾向于葫芦兄弟。其实他说完七个兄弟之后，其实我突然有想到一个点，因为他不是刚才问我们那枸杞那东西怎么突出嘛？因为每个兄弟都有一个特长，有一个是眼睛好，有什么东西，其实可以跟那个枸杞那东西的中草药的功能相结合在一起，突出来它的一个点，是不是？所以我其实觉得葫芦兄弟的话比较好突出枸杞啊那些养生的东西，它那么功效。呃，我我也是觉得葫芦兄弟的可塑造性强一些。你现在两种，你更 prefer 哪种？我还是更 prefer 大闹天空。因为刚才像你讲的，我会觉得说，你七个枸杞，枸杞都一样的，而且枸杞不可能都让你眼睛好。它只是一个点，就是我们很多东西都可以到时候再去细化。对，就是我觉得你是一个方向是 OK 的，是 It's a good direction。那之后 direct d d e t a i l 我们可以再去定。但可能我们我们面临的一个可能性就是对方也会选葫芦兄弟。随便选一个了，我觉得这这几个对我没有什么区别。我们想好了，然后再再想他的背景故事怎么跟我们扯在一我比较偏向葫芦，<笑>你们呢？我我其实因为我喜欢水花，水因为水是那个旺的。那就葫芦兄弟呗，我们确定了吗？嗯，确定啊，就是。那我先跟他们说了。好啊，好冲。站牌。老师，我们决定好了。好了是吧？嗯。Okay. 我们选葫芦娃。葫芦娃。对。我们能回宿舍行动吗？可以吧？可以啊，我们下午先自己想一想，然后晚上我们回宿舍配一下。配一下啊，还有两个小时可以下班了。一个小时，大概五点下班。啊，走走走走走，来，吃够。他们都选好了。所以我觉得啊，选好了，是吗？选什么？你们选的是什么？葫芦娃，我们选了葫芦娃。那冲刺了。他们选完了。嗯。我们就当好天空了。嗯哼，我是想大闹天空，其实，但是他们三个会比较，因为我们那个机神是在《西游记》里面有出场过，而且他很强。老乡鸡可以跟《西游记》有联系，这是我的想法。你们反对的原因是什么？他们觉得葫芦娃更好。对，没有反对，只是葫芦娃更好。对，确实是啊，从延展性而言呢，确实是。嗯。OK， forgot about this. Move on. 我们看还有什么其他？就是三个是吧？大闹天空，那就。大闹天空的，张大海有个什么黑猫警长就。其实黑猫警长里面有很多角色 ，right？《西游记》里面其实也有很多呀、啊，我们也可以斩妖除魔，最后不为各种关卡之类的。那张大海的也有很多，对吧？嗯，其实角色都很多。我感觉我的童年，我都不记得我的童年是怎么度过的。你们可以去看一下这些 IP 里面目前热度哪些比较高，可以搜索一下热度比较高的、比较那个的。可以，哪吒。其实冲盲盒，它这里面有一个特别大亮点，是在于它有一些隐藏式的，就是出现率很小的那种角色，它会。诱导一些复购率，但是这个哪吒里面，你想把谁塑造成这样的一个人物呢？就我会觉得哪吒确实他的角色会少一些，嗯、因为只有那一对，加上可能他爸爸、他妈妈，还有什么龙王。但是大闹天空的话，嗯、呃，确实会角色会多一些。那就大闹天空，那也可以大闹天空。嗯，我也是大闹天空感觉。那我们就大闹天空吧。好。四点钟了，好了吗？好了，好了，好了，大闹天空，确定，好，确定。
。对了，潘姐，他那个就是我们拿这个 IP 是可以把这个整个动画片里所有的人物的都可以用，还是说只是这个形象都可以用是吧？对对对。哦，那就行。我待会儿会给你们就是把详细的东西发给你们。好的，好吧。因为葫芦兄弟不是有七个葫芦娃吗？对呀、啊，我们七个味道是吗？我们就有七款鸡汤啊。第一个是力大无穷的大娃，对，大娃，二娃，耳聪目明，那我们就做明目的，青果明目的那种，功效的。Yeah, 第一个是大力水手娃，大力娃，就菠菜鸡的，菠菜是真的会大力吗？刀枪不入的三娃。那就做坚果鸡汤啊！象征着百毒不侵的青莲之人。月月，你有想法吗？我们能不能再去问一下？我感觉我对这个东西，可以啊，走吧。都不懂，到底要，到底要干嘛是吧？要不我们去找一下盘盘？好吧。我不带电脑了，直接问你。你得有一个人带是吗？我带本子。他带本子了。嗯、就是我们想还是想知道这个联名，就是他比如说是个怎么样时段的一个。合作呀，或者联名是这样的，就是说我们联名，它就是讲这个 IP 的授权的时间嘛。嗯，我觉得我们品牌大概三到六个月的期间嘛。嗯，那我们明天这个套方案要包含这些东西吗？我觉得不需要细的部分，就是你什么呢？我觉得创意是最核心的点。嗯，我们是先把大的这个部分给它，给它罗罗列出来。你产品的这个部分，你的创意是什么？你的 slogan 是什么？对吧？你创新的核心点是什么？我觉得这个部分的内容是非常关键的。嗯，好不好？嗯，啊，谢谢，好吗？如果我不在，你们有什么样的东西，就线上跟我去做沟通。好，啊。葫芦还是最好写的，我觉得。对，但我觉得就是我们得想出一个很特别的点。对。看动画片吗？从从从，给你从大娃开始看啊！青蛇小手挑针，上下左右转圈耍剑，一二三四五，上山取葫芦。小锯子咔啦咔啦声声作响，葫芦兄弟们被迫依次清醒，撒开手脚，欢快杀妖。大力红娃从山峰落下大闹天宫这游戏好玩吗？可以用吗？它是我们这个 IP 做的吗？对，可以通过他们上面进行一些宣发吗？其实我感觉我们的就是关于这个大闹天宫一些精神还蛮好的，比如说追求自由、正义、挑战和勇敢。我们具有国际的视野。大闹天空。那大家都差不多了吗？你们都查的差不多了吗？你们都查差不多了吗 ？C C。你们可以先说，我先听一听。啊，我现在是想到两点啊，就是我刚才看那个发的东西，嗯，啊，第一个是他做这个东西花了接近二十年，可以联想到我们研制鸡汤研制很多次，听他听他讲的。第二个是他其实在六十年代出来的时候，啊，在国际上是很有反响的，然后代表了什么中国民族的动画品牌。这个也跟可能我们公司的理念比较类似，对，铸就伟大民族品牌，我觉得这个是可以呼应的。我觉得是这两点是他这种精神上的一个呼应了。嗯，但具体怎么去结合，我我还在想。
。老乡其自己一直说嘛，铸造一个伟大的一个民族品牌，但这只是内部人员知道，外面人不知道，顾客也不知道。所以，但是正好这个上美影这个大闹天宫是最早期的一个 IP， 它已经是差不多可以成为一个这样的一个定位了。所以，我觉得他可能想的效果就是让大家觉得老乡其正在往这个方向走，让大家知道我们正在想做的目标方向是什么。所以，我觉得这个可能是。对于这个品牌的一个主要的一个成果的一个点，嗯，就还是讲铸就那个词嘛。其实我其实是能想象，呃，如果有一个短片，它一一分为二，然后两边同时在叙述一个动画制作的过程和一个打磨鸡汤的一个过程，对，就是其实蛮有意思的。我们要传递的信息就是，我们在餐饮界想成为的品牌，就像大闹天宫曾经做的，对，在动漫的国漫里的，对。比如说，如果挖掘创作背后的这个故事，然后，因为其实我们在讲那个鸡汤的制作历程的时候，其实可能就抓了几个特别的点吧，但是并没有很完整的去介绍过它的这个历程。真的，我觉得这个是菊花挺好。大闹天宫融合了多元素的艺术表现手法，在传承文化间拓展了京剧电影的新空间。嗯，菊花好吃。就听着就非常的，先先放上去。腾云驾雾，美猴王盖世英雄。我觉得盖世英雄这最好最好去建立、嗯。大闹天宫好像是又采用了三岔口，又是杨家将一。演绎又到窦娥冤，到元代的丹青艺术，在历史上，这个全都是这个追的太根本了。这都是中国的中国元素吗？但是我们大闹天宫里元素这么深吗？这不是他想要深的吗？对吧？<笑>我们可以看看里面就采用了哪些。一种生活态度，就是可以抛开什么哦，舒服去追求自己的真正的生活，去审视自己内心生活，有时候只需要多一点点勇敢，转起来了。八点了，或者我们车上继续可以聊一下，边走边聊。走吧，走吧，我真的现在脑子有点不太够用了。电脑我们要带走吗？绝对要在这里。呃，带一个就够了。我先歇一下，我脑子有点炸。一天过去，我今天昨天就睡两个多小时，我简直太困了。我也是，我三个多小时。就是这两个是商用价值方面的，一个是授权，一个是提成，嗯、就是有这两个东西。要么玉把大框架理出来，然后东西我们来填就好。我们做到一点吧，否则又要熬夜了。好的呀，但是现在好像也没什么进展。没事，你看，你看他们组也没啥进展。我觉得我们把主要的想出来，明天戏也可以。所以现在最主要的其实还是要想开个老乡鸡的结合方式，然后如何就是宣扬出它的品牌文化价值。其实他这个歌就是一一个超级超级花了。对，对呀、啊，这个他怎么唱的呢？哇、嗯、哇，一根根上起的花，爱恨的都不怕。我们既然有这个版权，我们是不是可以把这个调子用起来？但我们不用它原来的歌词，或者说稍微改一下。不是，但是要先问他一下，这个音乐版权在不在？而且如果在内的话，我们还要设计一套那个词啊，词啊。不是很好填，就是简单好记。老乡鸡，老乡鸡。一个巨锅多鸡汤。一个对，一个抓鸡，一个抓鸭。对，就是。嘎嘎嘎嘎。笑好辣。那我就可能，我们今天都唱出来就赢了。我们一起唱。哈哈，我们一起唱就赢。我我是，你先别忘了，锅锅锅锅锅烧好了。<笑>那我觉得今天我们就头脑风暴就到这儿，我们把刚刚说的稍微是梳理一下，对，就每个人负责一个杯。OK OK， 那我们小两分，就是记录我们今晚的周四白天的小两分，好吧。
我我真的觉得他们不会觉得我们是傻子吗？不会啊，我会觉得很有意思。如果我在朋友圈看到，我也觉得很有意思。就是我是真的会去买的。就我们俩是不是有问题？除了我们俩，其他人都觉得没。不是，就是是有意思的。但是昨天我昨天焦老师也说很有意思。如果焦老师这种无聊的人都觉得很有意思，我觉得就是很有意思了。很不礼貌哦。<笑>一点半的会议，你们定好哪一组先来了吗？好，我们组先来。阿飞哥跟你们说过是一点半吗？啊、哦，对。那我刚才不要不下去跟你们说，你们能准时上来吗？我们今天这个会就是我们整个联名的这个部分，先做一个内部的这个沟通，好吧？你们选的是大闹天宫是吧？对的。那我们直接开始。No, okay. 我负责来讲一下我们为什么要选择大闹天宫这个 IP。首先是大闹天宫它的一个方向。它是一个一九六一年诞生的一个接近百年的一个经典 IP， 而我们老乡机呢要做的也是一个百年品牌的一个这样的一个方向定位。第二点是定位的一个相似啊。我们这个大闹天宫呢，它是一个中国的一个民族性动画的一个代表，而我们老乡机呢，也是想成为一个铸就伟大民族品牌的一个这样的餐厅，所以我们的定位方向都是一致的。所以结合了联名和 IP 的一个选择，其实我们主要做的一件事情就是什么？用 IP 的思维去重新定义我们品牌营销的模式。好，那我来讲一讲我们联名的价值以及我们现在想的合作方式。首先，对于我们的消费者。呃，我们认为会带来三种主要的价值。第一种是针对这个新产品，他们会被这种新的玩法感召到，会觉得来消费更有乐趣。那么第二就是说，大闹天空这个 IP 可以引起很多人的情怀以及精神共鸣。第三点就是说，这个 IP 的联名可以帮助我们更加亲近家庭的客户。呃，那么接下来我想谈一谈关于这次联名可以为上美影带来什么样的价值，主要是两类价值，第一类是商业价值。最直接的价值就是经济价值，那么第二方面就是商誉价值。我们认为这次的联名可以帮助少美影更好的接触年轻人，因为这次联名所涉及的，比如说盲盒文化或者国漫国潮，在当今年轻人当中是非常流行的一种文化。那么接下来我可以请我的同伴们分享一下创意的方向。联名创意方向呢，我们其实就是救援思维一种新结合。我这边分了大概五个方向，第一个呢就是我们的 IP 形象的使用，我们这边大概有四个场景，当然就是我们的本身鸡汤杯和纸袋的一个设计方面。杯身呢，比如说画的设计，我们是可以通过一些社交平台直接去联系一些特殊的儿童协会，然后向他们去征求一些他们的作品。第三呢，就是盲盒。我们这边提到了一个环保的一个概念，我们希望，比如说里面的玩偶设计呢，可以用一些再生的海洋塑料或者一些其他的塑料垃圾来作为原材料去制造盲盒的一种玩偶，并且呢，还会在盲盒里面放上相关的保环保信息。第四呢，就是我们这些产品，比如菜品和一些周呃周边的贩卖等等。第五呢，就是一个大型玩偶的设计。下面我来介绍一下我们这个创意宣发的一些想法。那我们会有。呃，三个主要的一个活动，然后第一个活动的话叫“我的悟空时刻”，那么它的目标呢是去鼓励老相机的顾客去分享自己平凡生活中的不凡，感受每个人心中的一个英雄梦。当我们在买了这个鸡汤杯、开盲盒得到悟空玩偶之后，我们去分享照片，或者呢，你可以摆出和盲盒中这个玩偶一致的一些手势，去进行一个自拍，然后。活动二呢，其实是背身设计的征集。我们可以在门店去领取有限稿孙悟空形象的一个鸡汤杯的包装，然后可以去绘制鸡汤杯身，然后呢再提交给门店。第三个活动是我们可以制作一些宣传的短片，同频切分左右的一个画面，同步的对比展现一个动画的制作和鸡汤的一个打造研磨的一个过程。这就是我们这次方案的整体的内容。OK， 好，呃，那我想问思思。让你用一句话来形容，就是我们做这件事情最大的意义是什么？让我们的民族性的这样的一个公司，这样的一个 IP 复活。为什么要问思思这个问题啊？就是我听完之后，就每个板块都会有，然后每个板块也都有一些想法，但还是会有一个，就是说不知道到底我们要输出的核心的东西是什么。可能老乡机要的是这个，顾客要的是这个，上美影要的是这个，那到底我们是往哪一个去做？这三方的共同的诉求点在哪里
，可以真正的思考一下，就是做 IP 对于品牌来说，它有什么意义和价值？其实你所做的所有的营销动作，都是不断的在向老的消费者或者新的消费者告诉他我是谁，以及你即将要联系的核心品类是什么。那其实你选择的 IP 的对象就是你对于自我风格的一种认定。那树立风格的同时，就它的商业价值是什么？然后如果说你们还有那个下一版新的方案的修改，你们可以在六点之前再跟我来沟通一下。好的 ，OK， 好，谢谢。嗯。我们组选择的是《葫芦兄弟》这个 IP。首先，我们想说一下为什么上美影要选择跟我们联名。《葫芦兄弟》的 IP 它是一个知名度很高的一个顶流 IP 了，但是我们是觉得它单个的形象其实购买号召力不足，所以它其实是一个知名度高、购买力低的那么一个陷阱里面。老乡机本身我们都是拥有一个稳定客流的，所以我们可以给它给它的 IP 提供提供一个平台。我们在就是看呃《葫芦兄弟》和《老乡鸡》这两个的联系点的时候，我们有发现到说，就是每个娃他们都有自己的一技之长。我们想基于这个点，让七个葫芦娃续写一个故事，是他们熬了一锅鸡汤给自己的爷爷。然后我们根据他们每个人的一技之长，在这个鸡汤的生产链上为他们挑选了一个合适的可以做的一个工作。大娃呢，技能是说大力无穷，所以他可以举锅。二娃是千里眼生风耳，眼睛看得特别清楚，所以我们让他来挑选最优质的一百八十天养成的肥西老母鸡。三娃是呃刀枪不入，所以他的技能可以是切鸡。四娃是喷火，他可以煮鸡汤。五娃可以喷水。六娃是隐身，什么都不干，然后就是一个划水的小宝贝团宠。所以我们想把它作为后续这个营销点，这个我们后面会细讲。然后七娃就是我们的新的鸡汤杯，我们会有一个亮点，就是我们的糙米和我们的枸杞，这就是它的法宝。关于六娃这个详细的解释，就是我们的盲盒设计里可能我们会放两个东西，一个是娃，一个是，呃，连环画的一本小书。但是六娃我们就想说，它你打开可能只有一件衣服和一本书，但是却没有这个娃。我们可以看一下效果。对，我们大概就是想做一个，就是这种理解你们的意思。对，就是。就在里面放一本这种小说，就是每每一个小娃的公式。嗯，然后我们的宣传重点就是改编《葫芦娃》的主题曲，这就,就是我们大概给了一个 sample， 就是这个不是我们最终敲定的。我一个胖几个娃，鸡窝抓鸡，烧水啊，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，灯铃大。那第一个问题就是对于，呃，双方的那个需求的解读，特别是对于上美影的需求解读是基于什么呀？就是查阅了一下上美影，就是现在发展的一些资料和现状吧。然后，如果我是上美影在那听的话，我会心里非常不开心。这个，这肯定是个问题。其实做 IP 联名，我们要先回到做品牌的本质上面去。我们每一次的品牌活动和每一次的品牌亮相，其实都要非常明确的告诉顾客我是谁。那如果是这样的情况下，就是我们和鸡汤之间的关系是什么？鸡汤的情感价值是在中国人的很多的重要的时刻，它都有一定的情感联系。所以我觉得这个情感价值是可以在 IP 里面去挖掘的。还有一个就是，我觉得我们的 IP 的价值如何极大化发挥？因为我今天听到你们讲的整个的盲盒是基于鸡汤杯里面去做的，我们是有六个月的授权，对不对？那我们的这授权，我们仅仅是围绕一个鸡汤杯去做，还是我们要把它去做一些产品的周边？是现在是只能我们，因为我们一开始以为昨天说不是只能用这个杯型吗？嗯、呃，是用这个杯型，是用这个杯子，但你的 IP 的周边。你有我葫芦娃的包包，我葫芦娃的玩具，有什么样的都、嗯那个、都可以做、啊，对对对，不一定非得在这个杯子里面、哦。我们以为只能和鸡汤这个产品相结合、啊啊不是不是不是啊。我们的理解力，因为昨天的任务不是叫鸡汤杯吗？昨天说了两个维度，一个是周边，一个是鸡汤杯。嗯、OK， 你们快去准备吧。谢谢老师，谢谢。
嗯，我不懂为什么。其实我我们讲的那个上面也没有说他不好，为什么他看了会很不开心呢？我是把他需求说出来而已。我们是觉得他单个的形象其实购买号召力不足，所以他其实是一个知名度高、购买力低的那么一个陷阱里面。如果我是上面一代人听的话，我会心里非常不开心。你这个，这肯定是个问题。乙方就是要服务于甲方的需求啊，我不懂啊。但感觉好像结合的不够到位。其实只是展示和话术的问题，该讲的也差不多了。其实我觉得他写的我们都做了呀，除了一点，就把那两张我们刚跳的移到前面去。先说我为什么想到要联名，那联名能给我们带来什么？然后再说我和葫芦娃中间有什么契合点？在一开始就点出来我们中间的连接点是什么，然后我想给顾客带来什么，就是想传达一个什么样的东西。那你只要把后面的拉到前面来就行了。后面整篇就连着他一起讲就好。他想听就讲。我现在在看他刚才在点评，我在想。就是他是要找到一个主题，就是这个还是主题，对我们就是找主题，就是我<笑>每一次的 challenge。我写的是点燃中国梦这个事情，就是对三方来讲，这中国梦它太太大了吧？它其实主要是一个核心点，就是打穿这几个点嘛，打穿这几个支线。其实我们在平时宣传当中，其实也会提到中国梦这个事情。我觉得还有一个吧，就是回归初心啊。不管是制作这个动画，制作这个鸡汤的初心，回归初心还是说是保持初心。然后包括消费者，他也是买这个的话，回归他以前的这种共鸣啊。齐天大圣的初心是什么？我想到他不就想让我们有点那个这句话的直白点，就是能捅出我们的主要核心人物吗？孙悟空嘛。那我们就直接说，大圣求新，不忘初心。因为齐天大圣他其实一直也是在一个求追求。创新的一个过程，你让四神仙去当大圣，其实大圣平平民英雄嘛，就平对 everyday everyday hero， 最主要是他直接能突出这是孙悟空，<笑>基本 OK。产品级那个你刚讲的本身那个设计的方案，这个我可以应该七点半之前应该能做出来。然后销售，他是怎么卖的？那个那个要补一下。他想让我们明确一下，我们针对的人群是什么？我们现在主体不是打盲盒的概念吗？就是盲盒的人群和喝鸡汤的人群是否是同一个人群？如果是同一部分人群的话，我们针对这一部分人群，我们的营销方案是什么？但是我我微微，你可能要把那个逻辑拉出来，就比如说哪一页应该放哪哪一个底号，然后我们再来我我。我来点中，嗯，好，我坐过来跟你一起看这个逻辑吧。他们不仅仅是要那个打响那个葫芦娃、啊，他们是要整个公司这个品牌上面有这个东西，深入人心，让顾客知道。所以我们的厂长和厂长，我感觉是可以。嗯。双方核心契合点。哎，就是话术的改变，这个就是我感觉的核心契合点。这个这个就是，然后再加一点什么加文化呀什么的。嗯、你要上去了吗？嗯，快了，快了。嗯、啊，你怎么一直在催我们进度？你就不认识。他自己不想去。<笑>音乐，嗯、哦，来，我们沟通一下。小苏坐这边来吧。啊，你们自己呈现完之后，你们感觉怎么样？我觉得就是比第一次会好很多，就是还是有点疏离的，但是可能
嗯，有些点会太重复了。嗯嗯嗯，我先来说一下，就是，呃，几个几个大的方向。那第一个大的方向是什么呢？就是说他们已经去契合到这种，嗯，就是一些核心价值的这个主张等等。我觉得我们就走差异化，我们就走完全不一样的这两个风格。那其实我们今天第一版做的比较好，因为第一版其实我们没有拔太多东西，我们就是只是想从点子出发。但我觉得你的第一版呢，其实我听上去之后，我只是觉得，呃，还蛮好玩的。对，只有这一个感觉，我根本都想不到什么这个这个这个亲情。包括你讲亲情跟老乡鸡之间的这个亲情，我觉得也链接不到去，亲情跟上尾影也链接不到去，就全部重做一遍。其实也不是全部重做，我觉得把你的里面有几个拎的东西能用的这个部分，不是可以把它拎出来吗？对，是，但是我是觉得我们刚刚一直按照我们就是下午想改的框架来，现在是觉得有点。那那我来跟你们说一下这个怎么这个做法啊，就是，其实这几页我们可以把它合并一下，嗯，就合并一下，就合并成什么呢？就是说葫芦娃和老乡鸡的年龄意味着什么？你们三个人可以分一下，第一个谁做前端的输出的部分，第二个谁把这个关于我们的这个呃，好，等一下，谁把我们的那个部分给它做强一些，好吧？嗯。说实话吧，就是我感觉中间听了太多意见，反而会对被误导，就还不如从头到尾谁都别提意见，我们自己做，我觉得还反而会蛮完整的。就每次中途都会有好多意见，然后感觉不改又搞见搞得好像不听你的意见一样。我来改，我来改。你们交了吗？交了吗？交，刚提交。行。嗯 ，Hello， 小峰老师，嗯、这边坐吧、嗯。我先给大家介绍一下吧。然后这个就是小峰老师，啊，上文影的小峰老师是负责商务这一块的。嗯，好。今天的话呢，我们就是很荣幸，就是代表商务影来跟各位进行一些合作的一些洽谈。我这边是主要负责市场商务这块的，然后广小峰。我们可以叫吴小峰，也可以叫黄老师，随便。<笑>然后这边的话呢，是我们的设计的老师张梦张老师。然后另外一边的话呢，是我们负责品牌宣传的这一块的阿丽森老师。那月月，你们这边就先开始吧。嗯，好。各位老师们好，今天我们将代表老乡鸡来和贵公司的葫芦兄弟这个 IP 进行一次协作的磋商。我们将这次的合作主题称为“厂长和厂长的一拍即合”。老乡鸡和上美影都是在不停追求创新的中国本土民族企业，但也都在坚守各自做民族品牌的初心。所以，我们将此次合作称为“将厂长的故鸡汤装进厂长的故事”。就是对于本次我们的 IP 联名，我们有三个具体的创意。第一个是魔性主题曲的传播，我们可以唱一下给大家听。预备，唱！葫芦娃，葫芦娃，葫芦娃，葫芦娃，一个锅旁七个娃，举锅抓鸡烧水啊！叮当咚咚当当烧好啦！叮当当咚咚当当本领大，本领大。然后第二个是我们想推出的一个葫芦娃的鸡汤盲盒杯，盲盒的特性它也是具有不。不确定性，所以它可以激起年轻人的那种猎奇的心理和他们的想要炫耀，以求达到社交的这样一个目的性。老乡鸡的 I 品牌 IP 形象是一个报纸鸡的老爷爷，然后我们葫芦娃里面也是有一位老爷爷的，所以我们想两位爷爷联名制造一个以爷爷为形象的隐藏款，放在我们的盲盒里面。如果抽中我们的隐藏款的话，我们当天在老乡鸡的消费就会免单，这样就是激发了顾客即买即拆的一个。心态，因为猎奇不一定会驱动你的好奇心，但是我们觉得金钱肯定可以。就是如果你感觉你能贪到小便宜，你就会马上想要去做这件事情
我们觉得说，既然我们已经有了一个鸡汤盲盒杯，那我们是不是应该将这个联名的用处发挥到最大化？所以我们设计了以下的周边产品。第一个是我们用真葫芦做包，把葫芦娃背在身上，传达环保绿色的概念。所以我们抓住年轻人的这个土到极致就是潮的心理。再下一个是我们做葫芦套娃。第三个是说我们这个联名 T 恤。然后下面是我们的客群，我们分析了一下说，说我们现有的盲盒的客群基本是三大类，第一是现有的老相机客户群体，然后是上美影拥有葫芦兄弟 IP 形象的记忆的八零九零后，第三个客户群体是说我们现有的盲盒周边消费者八零后、九零后、零零后，他们拥有呃极强的猎奇心理。我们用鸡汤作为载体，把葫芦娃的故事再一次讲出去，让葫芦娃在国民心中再次被想起和留下。我们希望送传统文化上热搜，也希望和上美影牵手成功。谢谢。首先来说的话，作为职场的一些新人吧，我觉得其实第一个点就是在于。我们在去做任何一个提案的时候，大家一定要想清楚整个提案的一个逻辑。第一组葫芦兄弟那边，其实我们看的是有点乱的。虽然各个环节的推导什么都有，但是从一个成熟的营销方案来看，它还是很有欠缺的。比如说，你们没有阐述你们做这波传播的目的，你们的精准的 TA 是谁？你在很后面才提到八零九零零零后。这个是应该是在营销方案里面首先去做一个阐述的。你有了 TA 的分析，才会有一个精准的洞察，才能去推导你们下来的创意点。所以现在这个逻辑是混乱的。我们本来是把它放在前面的，但是我们觉得说前面我们还没有介绍盲盒的时候，你就突然说一个呃这个盲盒的客户群。那你的客户群你就不应该点出盲盒这件事情。你的消费者是谁？他们的行为习惯是什么？这就是消费者洞察这一块，你们是缺失的。从 IP 方保护 IP 的这个角度出发，你们愿用“魔性”这个词，我觉得可以在度上面做一个考量。嗯，我们还是会，怎么说呢？就是不会太魔性，还是会考虑到葫芦娃的感受的。所有的设计都觉得是，就是帮我们讲故事，没有太多的感觉到和鸡汤有一个关联。其实大家可以去玩的时候，其实可以去更发散一点，去更搞怪一点，胆子更大一点。我们也希望看到的是年轻人更多原化的一些玩法在当中，而不是说现在我们想要突破却又收回来的这个方式。好，那就这样，我们先请下面一组，好吧？你们三人先下去，然后喊下面一组过来。啊，第二组啊，这么猛啊！救命！听不到。加油加油加油加油！哇、哦，有点紧张。老师们，早上好！今天呢，会由我们代表老乡机为大家带来《大闹天空》IP 的联名提案。国民动画、民族动画经典代表老乡机呢，国民品牌，中式快餐，创新表率。于是我们想出了一个呃，希望以宣传短片《匠心》为载体的一个形式呢，为大家重温历史，再现经典。致敬匠心，就像大家可以看到的一样，我们会采用分屏的形式。左边呢，我们会放《大闹天宫》的创作历程；右侧呢，我们会放老母鸡汤的研发过程。干了这杯鸡汤，做自己的大圣，这是我们自己的一个呃标语，同时呢，也是我们希望传达给我们消费者的一个核心价值观。于是呢，我们就推出了我们的联名的核心产品——七十二变鸡汤杯。那其实对于杯身本身那个变化呢，我们这边有两个方案。哎
对，有没有可以打开？有点紧，我指甲的问题有点紧。啊、oh, ，OK， 撕开了。啊、oh, ，OK， 撕开了。OK。比如说，在这块啊，我们把这块给镂空掉，然后再从这个画面壁上呢，我们可能用不同的镂空的表情。那在这块镂空之后呢，我们这边可以简单去旋转，那可以去变各种各样的表情。可能不仅仅局限于表情，它可能是个整体的身形。比如说我们大闹天宫，对吧？我们可以比如说举着金箍棒，然后挥转呀，做一个呃连环画。其实也是特别的呼应我们最开始，呃，大闹天宫的一个呃这样的一个设计的过程。那第四呢，就是我们这块的一个呃盲盒方面的设计了。这盲盒方面的设计呢，这也是可以撕开的。我们主要在里面可能放两个东西，第一个呢就是鸡汤包配料，第二个呢可能就是盲玩偶本身了。我们认为这次联名合作的。核心的目标人群依然是三十岁到五十岁的工作人群。那么是什么样的原因呢？就是说，因为它是六十年代出版的这个动画片，所以说是在六零年代到九零年代出生的中国人当中，他们内心有这种英雄梦。我们希望通过这次合作去唤醒他们的英雄梦。那么另外一点，我们也是说，觉得这种杯型的鸡汤。呃，可以重新定义鸡汤的消费场景。那么不一定，你鸡汤要用碗喝，你鸡汤也可以在办公室、在家里用杯子喝。所以说，我们希望通过新潮可爱去吸引到十五到三十岁的年轻客群，重新去关注我们的这个 IP 以及关注我们的产品。好，那么以上就是我们所有的方案的一个呈现。然后谢谢大家的聆听。从一个完整的一个商业的一个培训方案来说，其实我看你们这个 PPT 很慢。对于我们 IP 的合作而言，我们首先要明确的一点就是说，我们在告诉 IP 方我是谁，我要做什么，我要怎么做。你们的创意逻辑。你们想讲的主题是匠心，但是你们提到了非常多的其他关键词，什么七十二变，干了这碗鸡汤，做自己的大圣，然后还有你们的什么英雄梦，它跟匠心什么关系、啊？我们确实是以匠心这个作为主题，我们也可以看到我们非常主打的一个宣传的短片，就是以匠心去命名的。啊，但同时呢，我们也考虑到，我们想去拓宽那些人群，比如说现在新的一些年轻人，甚至小朋友的人群。这个就落到了另外一个问题，你们的 TA 很混乱。你到底是要巩固现有客群呢，还是要招新？我们主要的宣传手段是针对拓宽新的人群，但是同时这个纪录片让可以帮助我们巩固一下现有。为什么要做这个纪录片呢？这个纪录片，坦白说，我们刚看到的时候，觉得创意非常匮乏。这个就是一个非常老套的 TVC， 没有意义，做的意义。我明白，是的。而且你们自己也强调了，其实是要拓展它的一个使用环境的。那七十二变，它是不是现在也？我刚刚印象不是太就是现在的七十二变，我们觉得太普通了。我们其实是想表达，这个七十二变的设计是可以持续不断的去做一个创新跟迭代的。但是我这样会觉得你们所有的设计它都没有一个核心的点，对于用户而言，没有一个核心的一个主线的。其实老师想讲的是什么？聚焦。就是我们输出的点，好几个匠心精神什么等等，那我们聚焦在一个点上，整个从传播、文案各方面就围绕那一个点去做。我们也谢谢老师给的这个回馈和意见，因为这个这次的案子其实他们是第一次独立去做这个 IP 的这个部分，那那我想能不能就是我们去做一些修改。然后我们今天持一届的时候，我们再做一轮这种沟通，尽快能够把这个东西的推进给它落实下去。可以，嗯，没问题。OK， 好，那我这边的话就先送老师们下去，你们在这等一会儿。
，期待你们下午的表现。嗯。从我们今天的整个的这个呈现的结果来讲的话，其实这个方案，距离我们真正去跟人家做商务谈判的话，这个还是有很大的差异的。那我在这个里面想说两个点，第一个点就是接下来咱们怎么改的这个部分，因为我刚才也跟他们说了，就是今天呃晚上我们最好再去做一轮沟通。因为这个事情我们要尽快敲定，细的东西我们可以后面再录，但是主线和主题大的方向的这个部分来讲，是要做一些考虑的。那第二个，我觉得今天它带来了一个很好的新的思考，就是其实我们做这件事情的目的是什么？那作为企业来讲，我们不是公益组织，但是我们最终核心的点来讲，就是要受消费者的欢迎，以及是说拉动我们的整个销量的增长。那大家就抓紧时间去做一些这个调整的这个部分。晚上我跟他们初步定是放在六点钟左右，那我们去他们那儿。哦，好，好吧。肖老师，你今天晚上一定一定会出个结果的，是吗？我已经 sick of。一遍一遍的做，然后告诉还有一轮。而且我们每一个机会都是翻了出来。嗯。我们今天也是，我写了三个方案，但是我只够时间画其中一个的配图，然后结果他就说啊，现在只看到了一个。你知道我现在做的生理想吐，你知道吗？坚持一下，坚持一下。月月要做一下那个可做形式的，你前面如果是在排版，我可以帮你做。你还一口吗，阿里亚？你就这样没有我的甜。打起精神，不要丧气，我现在充满了斗志呢。然后又有，我现在先把主题定下来，然后再把我们的目标人群细分好，然后再讲其他的。嗯，可以啊。我把框架先搞出来，贴主题我感觉就可以。OK。然后逻辑再理得清楚，我感觉就就可以了吧。再加一下，就是他葫芦娃对后面对应的是什么人格？那我把这个大的东西整理出来，不然还是乱的，看着。嗯。所以你第二页是想放这个一杯鸡汤清风搞怪，还是说那句 slogan？ 就是把这个作为主题，然后鸡汤需要分两个角度解释，然后怪也需要分两个维度来解释。现在就直接变成了。类似你在职场中，然后有葫芦娃的陪伴，就是和你一起作战这种感觉。怪可以指职场上的那些不顺心的事情，也安指葫芦娃打妖怪的那个。嗯，可以啊。现在讨论怎么样？现在就是七十二变，就是说拓宽呃那个新人群新场景，然后可以有不同的场景，所以它就是变。然后呢，三个核心的代表场景，一个是熬夜，一个是呃下午茶在公司，上班前的早餐。对，我同意，我同意这个。刚才被他们骂的时候，我觉得核心就是确定新的人群。我们现在目标客人群是多大到多大？你定了吗？就是工作餐吗？就上班族吧，我觉得上班族吧。上班或者上学的人之类都可以。OK， 我们能不能确定我们那个新人群是十五到三十岁年轻人？这个我觉得是可以。你们觉得你？
。那确定了这个之后，我们可以再想一下设计，把它说针对这个人群的设计去做。我自己的感觉是，年轻人喜欢 Q 版，然后老年人喜欢经典版。我觉得是个巨大的 bias。那我们确定了吗？我们再想想怎么贴合这个场景。可以，我可以做人群的部分，分析的部分。我等下看一下，想一下那个 slogan。你等我一下，那再给你点时间，我去想一下背身好吗？我现在背身一点 idea 没有现在这个已经完成了吗？哦，这前面图我已经弄完了，下面图也正在批中，抓紧了。好，还有七分钟，各位。好，我们马上老师。你们呢？我们快乐。快乐是啥个意思呀？五点半到五点四十出发，来得及吗？我们快乐，但是我们还没有时间写这个稿子。那整体呃直接讲吧，不一定不能让稿子。哼。救命！救命啊！我都可以。啊！天哪！来来来，同志们，车到了，出发。收拾一下，上车再讨论。好好好好。快快快！大家都在等，速度速度速度速度，快走！你把那个订好的版本可以先发给我看一下。好。我们这个你已经放了是吧？最终版啊，你看一眼，我发给你，我还没放。你还就是你还没放，对，用我后面发给我了。对，用我发给你之后，我就去想 slogan。OK OK。你觉得这个能更好的改成什么呀？需要温暖吧，或者需要鼓励。星辰，你够信息做落地的计划吗？我觉得可以写个大概的。好。走吧，快点，快点，快点，不要让别人等，快快快，走吧。OK， 等会儿走走走。营销事件我们还保留吗？营销活动，哪个 make sense 一点？至少要变得那个营销。像第二张 PPT 这种，他们已经听了无数遍的，我就还要带吗？说一说吧。Hello， 各位同学。Hello， 下午好。你好。啊，也是辛苦各位了，在台风天赶过来，但是我到现在为止还没收到你们两边的调整后的方案。我需要在开会之前先收到你们的方案，我们需要内部先沟通一轮。好的，好，好吧，好，你们这边什么时候能发出来？现在，一分钟，一分钟之后就能发出来，是吧？嗯，行，好，你最好是你直接发给飞哥吧，赶快发我，我来，我来直接转吧。嗯、OK， 树杰发了，发文呢？马上，行，这个。他们现在还没发过来是吧？来来来，来两张。文件命令格式乱了。其实就调整了一下排版了吗？没有排版，你就调了一下。来调了一调了一下前后的一个顺序。嗯。等会儿先。哎。啊，这是啥意思？这排版好错乱，怎么回事？嗯。刚刚确实有点尴尬，我来到这里把方案才给人家，是不是？哦，各位同学好。首先我还是要强调一点，就是，首先来说，我们的方案原定的计划其实应该是六点之前给到我们的。也就是因为你们这边迟到了整个的一个时间，导致现在包括我们，包括你们在这
多待了这么久的一个时间，对于大家都是浪费。希望以后你们能够注重一下时间观念这一点，好吧？嗯。现在，现在第一轮是哪一组？我们组。老师，你坐这儿吧。啊，我们先到外外面等一下。好，加油。好的，加油！加油，加油，加油！啊，不好意思，刚刚我们确实没有顾及到这个时间问题，在六点之后才交了这个提案，所以就是让我们双方都有等待的时间，我们非常抱歉。然后，那我们现在就赶快开始。然后我们还是想要强调一下老乡鸡和我们呃上美影的葫芦兄弟这个 IP 联名的意义是什么？呃，我们其中就是分析了两个企业现在的一个现状吧。我们葫芦兄弟的 IP 在百度搜索指数还有一些别的社交平台的搜索指数都是远高于上美影别的顶流 IP 的。然后老乡鸡呢又是拥有稳定客流的一家企业，如果能强强联手的话，一定会有个一加一大于二的效果。那我们把稍微等一下，我想打断一下，稍微等一下，我想打断一下。那目前我想了解一下老乡鸡整个品牌，它在渠道的一个布局上现在是怎么样的一个情况？现在渠道的布局的话，我们老乡鸡是既有线上的渠道，也有线下的渠道。以这两个月的销售份额来说，线上和线下的话，线下大概在站在四五成左右，基本上是一个一比一的状态。以销售额来说。然后我们现在讲一下我们这次营销的主题，主要就是一杯鸡汤轻松搞怪。然后鸡汤作为我们老乡鸡 SS 级的主打产品呢，本身就蕴含着养生和关怀的属性。同时，鸡汤在中国人的心中也有着特殊的情绪价值，也是家和爱的一种承载。所以在如此家国情怀的鸡汤文化下，我们却希望打出一个轻松搞怪的营销点，目的就是希望抓住我们的目标客群，就是职场中的年轻人。然后这就是我们想打出的 slogan： 职场不独行，齐心协力打怪才能赢。然后呃，我给大家介绍一下我们的活动节奏总览。我们活动总共分成三个部分，第一个是种草阶段，第二个是落地及宣传阶段，第三个就是延伸阶段。第一个种草阶段呢，我们想推出的联名方式主要是做一个二维码，然后设计一系列问卷调查，可以让职场人测试自己和自己相匹配的葫芦娃的职场人格，然后。有一个葫芦娃打怪的小程序插入，让大家可以和自己的朋友联机进行一个打怪。然后在落地及宣传这个板块呢，我们会推出鸡汤盲盒杯。说一下，就是现在目前来说，大环境下其实对于盲盒这样的一个形式是有一个相对比较管控的这样的一个方向的，因为它毕竟其实是一个促消费的这样的一个方式嘛，对吧？那你们有考虑过这方面的风险吗？嗯，我觉得更多的可能性是说，消费者可能买到自己一个不是自己喜欢的东西，就造成弃养这样就是一个不太正的一个风气，所以会受到管控。但我觉得我们推出这个盲盒，其实是没有这方面的问题的，所以我觉得这一点是不用担心的。我很认同你们现在就是围绕着葫芦兄弟在做一些营销上面的玩法，但是这个套任何产品都成立。那么我没有看到说为什么葫芦兄弟要选择你这套这款鸡汤杯，因为我们鸡汤的理念本来就是富含我们中国人对鸡汤的一个情怀在里面的。但是你把产品弱化了，我没有感受到鸡汤这个产品的一个强势的露出。葫芦娃只是这个 IP， 只是给我们现有的鸡汤赋能嘛？它是赋能，你要有一个结合点。就我们就是觉得他们到最后联合起来一起，包括我们前面设计的杯身上的 slogan， 其实就是葫芦娃在给你送问候。可是葫芦娃他是救爷爷，更多传递给人的是救、拯救这种，他不是送。就可能我们在措辞上有一定的问题，可能更多的不是团结，而是陪伴。对，对是讲一个陪伴。陪伴，嗯，陪伴的话，你整个推导就有问题了，你的 slogan 就是有问题的。我越听越困惑。
好，然后我现在来分享一下，说我们的传播方向。我们觉得说听觉传播一个非常重要的点，就是你如果要做听觉传播，你能在前五秒钟抓住你客户的耳朵，让他听进去，那这个就是一个非常好的听觉传播。而我们葫芦娃的这个主旋律，其实这个就是我们从小传唱度非常高的一首旋律，所以我们选择说用主题旋律进行一个传播。最后一个部分是我们的延展引申阶段，就是我们的周边产品的设计。然后我们为什么要做设置周边产品，就是为了让这次的联名的意义能够最大化，并且也能够起到更好的宣传效果。大概是我们家的这些点。好，那我们这组就先这样。嗯，然后我来再喊第二组。行，好了，没问题。谢谢，谢谢，谢谢。然后回想刚刚经历了哪些东西，然后把那些点再拎一拎，看有没有一些补救的措施。如果按照刚刚这种结果的话，按照他们两个人给我的感受是，他好像非常不 care 我吧，所以我觉得还是蛮有压力的。好，走。准备好。那你们有考虑过这方面的风险吗？嗯。但是你把产品弱化了，我没有感受到鸡汤这个产品的一个强势的露出。就可能我们在措施上也有一定的问题，可能更多的不是团结，而是陪伴。陪伴的话，你整个推导就有问题了。确实也是我很不专业，因为这种就是很职场的东西，你不会在学校中学到的。其实葫芦娃这个形象太久没有，就是出现在脑子里了。对，就是我们做的每个小提案，就感受不到什么团结打怪。对，对对，不好意思给老乡丢脸，但是我们尽力了。开始吧。行，好，各位老师晚上好，然后很荣幸今天带来我们大闹天空 IP 的联名提案。首先，我想趁这个机会再次向大家介绍一下我们老乡鸡这个品牌。尽管我们的名字叫老乡鸡，但是我们也非常乐于拥抱新事物。比如说，我们的数字化能力在行业很领先，我们也一直很希望和各种各样的企业去进行一个联名，去创造我们的营销能力的推陈出新。然后，我们想再谈一谈老乡鸡联名可以带来的价值。首先，嗯，就是我们谈到的经济价值，因为我们全国的体量巨大，所以说如果推出这样的产品的话，它能够产生很大的销售的流水。那么第二点，也是通过我们老乡鸡在线上自媒体，呃，以及营销能力的强项，去再次赋能大闹天空这个 IP 的线上热度。然后我们现有核心客群还是针对三十到四十五岁的核心工作人群，他们的核心诉求其实是出餐速度快，地理位置便捷，菜品好吃方便，健康不油腻。但是仅仅这样做是不够的，这也引出了我们这次联名计划的核心目标。我们的核心目标是要拓展我们现在的核心人群，去嗯聚焦于新的顾客人群，聚焦于新的消费场景。好，那我们想介绍一下我们的核心产品，就是我们的七十二变的一个鸡汤杯。然后呃，我希望呢，我们这次的一个设计的提案更多的是一个给双方一启发，然后看看我们在联名当中有没有一些新的一个碰撞可以产生。希望我们方案的稚嫩呢，不会掩盖我们其实是非常有诚意的对于这次合作。我们首先呢，想讲一下我们这个核心的一个理念，就是鸡汤不变，喝法七十二变。在这个画面里面，照片里面显示的是在一个公司的这个厨房里面，想要去倒杯咖啡的这样的一个场景里边，我们有一位这个特立独行的同事，他端的是一碗肥西老母鸡汤。那么我们希望通过这样一个碰撞的场景去探索这样的一个可能性。我们说，别人咖啡俺鸡汤，我们融入了一些啊、呃、孙悟空这个形象可能会去讲的一些语言，然后
。第二和第三，右边的这两个场景呢，一个是对应的，我们是下午可能逛街的时候，平时我们喝奶茶的这样的一个场景，那我们有去发问别人奶茶氨基汤，然后别人宿醉氨基汤，我们希望探索更多的一个呃。稍微打断一下。前一版我们前面刚到的时候提供过来的方案是，嗯，熄灯，变场景七十二变，对吧？对。那现在你们调整成为了一个喝法七十二变。对。从我的理解上来说，它其实更多的还是在一个场景的一个变化上。但是“喝法”这个词呢，我们不仅是说喝的方式不同，其实它也包含了你在何时何地如何去喝。但是具体这个用词，我们可以再去探讨。OK， 我们先。下面来介绍一下我们的杯身餐具跟这个盲盒的部分。呃，首先讲一下这个呃杯身这部分的设计。我们这次选用了一个经典的孙悟空的这样的一个形象。我们在这里呢制造了一个呃小的一个好奇的点，就是我们选用的这个孙悟空的一个形态呢，其实他手里面是没有这个金箍棒的。这个金箍棒其实是藏在我们这个杯体的这个腰封这个上面。那么当你去撕下这个腰封，你会得到一个。从卷曲变成一个直的这个呃金箍棒的一个过程，也是呼应我们金箍棒的一个呃自己本身具有的一个功能特性。好，我们的方案基本上就介绍到这里，然后有任何问题的话，我们都呃欢迎探讨。就是收到这个 PPT 的时候，这个排版有点。难以接受，甚至你们因为很多人做字体也不统一，甚至有就啪啪丢上去，然后整个也像乱码一样的、这个两。两个小组通病的，明白？呃，是这样的，因为我是设计师背景，呃，这个我其实是非常非常难以接受这样的一个<笑>排版的一个成像的。既然是你们都难以接受的东西，为什么还要交到我们这边？是这样子。我其实是有能力把这个排版做好的，但是我希望花这份时间更多去探索，甚至是我自己不擅长的一些内容上面的一些探索啊。即便是版本弄斧，但是我们非常想表达这一次联名合作的一个诚意。我们希望我们方案的一个稚嫩不会掩盖我们的这份诚意。这份诚意，我们想把它在有限的时间内花在更多的一个创意和内容的构想上。这次就还是请大家可以原谅。OK， 我们先。关于合作方式这块，你们现在是怎么样的一个考虑的一个形式？就是我们其实对合作还是很有信心的，然后我们也做了一些初期的测算。其实我们目前预计来说，这个鸡汤杯的销量在半年期间达到一百万到一百五十万杯的一个销量的。每个月一百万杯，还是整个合作？嗯，整个六个月，半年期间，对。今天其他的没有什么问题了，对吧 ？OK， 嗯，那小峰老师，我们就到这里。嗯，行，我们其实也是比较期待跟老韩在这边能够达成一个合作的，毕竟我们双方都是国民的品牌。哎，好，谢谢，谢谢。大家，大家可以。回忆一下，就我们把方案发过去以后，那安静的等待的那段时间，你们的感受是什么？做吧，先我们做个复盘。就是一路上来，其实，在车上本来就有一些话想对大家说，就是一直以来我对大家呢是比较溺爱的，在大家心目中，我觉得阿飞哥还是很好讲话的一个，或怎么样子，我觉得那就不讲了。但是不说的话，第一个是我个人的失职，第二个呢，对于企业而言是一，我觉得是不负责任，第三个对于在座的各位伙伴而言，我觉得。是对你们的不负责任。今天晚上大家的整个的表现，在结合之前呢，其实
，是有一些职场的禁忌在里面的。首先，我要给大家反馈的第一个问题就是时间观念。我跟潘潘讲过很多次大家的时间观念，但大家给我的感受最深的就是无所谓。你讲你的嘛，我干我的嘛，反正到那个点我该怎么样就怎么样子。你能，你又能把我怎么样？我又能，我我又能怎么样？我就感觉到大家身上最最最大的一个问题，时间观念上的问题特别特别的差。第二个，最起码的职场礼仪没有，没有提前把方案发给对方，还是对方来提醒大家才发的。真的发出去的方案的名字你们都没注意吗？老乡鸡、陈，或者叉、葫芦娃，这算什么呢？如果我是真的要跟大家合作的那一方，我肯定就你根本就不尊重我。你回去想好了再来吧。一句话大家都知道，细节决定成败嘛。它不仅是你做事的方式，还有你做事的态度、啊。各位，我觉得大家的态度是有问题的。可能自始至终，有个别的人并没有把它当成一场真正的实习。那么接下来，齐建艳的开业，我心里没底。既然选择要去把这个旗舰店开起来，那就让我们做到。问心无愧，言尽于此。OK就是我们一对一做一个复盘，不，小猪先先开始吧。坐坐坐。飞哥说好像有点问题是吧？嗯，就是我们到的时候可能迟到了，然后也没有提前发，就耽误了他们的一点时间。嗯，那今天这个任务你觉得做的怎么样？昨天整个输出也不够，然后昨天我们主线抓的也不是很明确，然后我感觉。今天汇报完了之后，然后我觉得你也可以复盘一下你们。OK， 好的，那就这样。然后你让那个潘潘还有阿飞哥上来说。对对对，好的。刚刚上美影那边也给我们一个邮件的回复，说了一下他们对于今天的两个方案的一个想法和建议。除此之外呢，我们刚刚三位对于这个回复以及我们今天的金铜牌的诞生进行了一个讨论。那先由潘潘给大家读一下上美影的邮件。感谢参与本次老乡鸡和上美影品牌授权合作的这个比稿。那我方认为，在双方品牌契合度。联名产品延伸方向、品牌及 IP 传播的各个角度进行了综合评估后 ，A 组的大闹天空的 IP 方案匹配度会更高。我方内部意向沟通会讨论，双方就 IP 的授权事宜、课题可以达成合作，期待我们合作成功。这是他们给了我的邮件，鼓励一下，我们大闹天空组。我稍后把这个邮件的截屏也发到各个大群里面去，给到大家，好吗？大闹天宫这个组，我们认为可以获得两枚金牌的，分别是
啊、呃，交换文和袁星辰。交换文今天是一个高光时刻啊，在面对上美影的各位领导的质疑的过程当中，你可以很坚定的去说出自己的想法。那星辰呢，在这一次的整个项目的过程当中，对于整个团队也有你的同组组员说到，你是在每一次大家都在散的时候，你是可以收的那个人，你是在整个和。上美影的商务的沟通过程当中，你和焦老师两个人分别都承担了很重要的沟通的作用，然后都让对方觉得这个方案是他们有信心和我们一起达成目标的方案，所以恭喜两位获得金牌。谢谢接下来呢，就是要说两枚铜牌。这个组有两位学员都已经是有两枚铜牌在身上了，也就是说，会有我们的组员可能会离开我们的团队。那如果说你们今天拿了铜牌，两枚铜牌，你会给谁？能不能都给我？为什么？就是我是觉得挑不出来。那如果两枚都给你，你就走了呀？嗯，真的不忍心给他们俩。就是真的选不出来，就我和邓萌吧。那如果你和邓萌的话，就是你们俩都会。第一是我觉得音乐作为这次组长，因为他年纪还小，然后他也是初入职场的人，我觉得他已经做到他所能做的最好的了。我和月月吧。那如果你再获得一枚铜牌，你就要提前先离开了。因为小小猪也就是嗯两块铜牌了嘛，而且我觉得他还是比我更想要啊继续的往下走下去。就不是说一个谦让，是我单纯的觉得也挺累的，明天也挺累的早起。嗯，我来这里真正想要嗯、呃、学到的东西，其实也嗯也有在一直一直在学到。我觉得说我来之前就跟自己讲说，其实过程是最重要的。这次的任务的过程当中呢，呃，因为音乐是这次的带队的队长，这个铜牌给到你。那音乐其实，在以前的每一次过往的表现过程当中呢，我们都感受到你的逻辑能力、你的表达能力，呃，以及你的综合能力都是非常优秀的。但是在这次带队的过程当中，我想我们不仅要有个人的能力。也要有带着团队一起去改变的、达到目标的这样的能力。另外一枚铜牌，经过我们的商议决策之后，给到给到邓某。火车站给人的第一感觉就是快，火车快，生活节奏也快。但我们这碗鸡汤不紧不慢，希望我们上海火车分店越做越好。我们现在要的是一个，谢谢谢谢，今天是谢谢。我我是觉得吧，其实我心态一直都很平缓，就是我没有对这个输赢有一个。特别大的执念，觉得说，嗯，最后成为这个合合伙人才是，嗯，这一个项目对自己来说的成功。我之所以来这个项目，是因为我知道我在这个方面可能多少有一点欠缺。来这一趟，其实收获的东西远远比我来之前想象的更多。我觉得其实就挺够的了。对我自己来说，是一个非常圆满的结局了。嗯，希望大家也就是。更平常心的一点去看待这个最终的结果。这个比拼，我们没有拿到说最好的那个方案的这个名号，但其实我们每一次交出去的最终方案，可能都是我们在当下能给到的最好，也是尽力了的。我觉得嘛，嗯，生活的理想是为了理想的生活。
上海的外籍人数和占比其实是相对于呃别的。你可以再自信一些，说话的声音可以大一点。好吧。我们正儿八经想个名字吧，我们组叫什么？天线宝宝。就正儿八经一点啦。要想生活过得去，城市中间带点绿。嗯、哦，可以吗？然后我们队的口号是绿，很绿，绿非常绿，越来越绿。耶！昨天真的很辛苦，刚刚看到拖了队友的后腿，挺好的。对，我觉得你们能够很用心的去看了这家店，你们是考虑到我的顾客是谁，所以这个金牌给到我们的袁新成和邓萌。是老乡级的一个聘礼。好，我希望你能够记住，在这段时间内，你的一些被感动到的点和你领悟到的点，不要把它丢掉。好，放心吧。谢谢飞哥。这样。这家全给你留着。<笑>好啦，我在呢嘛，不是。辛苦了。嗯。辛苦了。不辛苦。辛苦了。十七号，要记得来。那你要给我发个正式的啊，<笑>做一个那个小海报，<笑>邀请函。多起来的工作量，激晃。没事儿，我也帮你一起分担这个突然坍塌下来的软着。和绿植。我们说不定也北京见了，我要回来北京投奔你了。我住朝阳，来跟我住吧。嗯。那等会我们就网上见。看到我的视频也都给我发点点，好了。没事，没几天又会见的，也就两三天。对，就你你们还在妆发的时候，我还在，对吧？要不还是不对<笑>。好，走吧走吧，回去了，不早了，不早了不早了。
。走吧。给我调酒，你、嗯、不啥呀？感觉很不好意思。那有什么不好意思的？嗯，哎呀，干嘛？这是他来我公司会议。那如果你再获得一枚铜牌，你就要提前先离开了。那你还给你自己是什么原因？这个小小猪也就是嗯，两块铜牌了嘛，而且就是我觉得他还是比我更想要啊，继续的往下走下去。